Будемо з'їсти нашого сала. Дарт Вейдер, кандидат у народні депутати від інтернет-партії України. Це не політика, а цирк який. Ким буде Чупака в вашому уряді? Я думаю, що він займе Міністерство здравоохоронення. Будьмо відвертими. Важко знайти людину, особливо в Україні, що не мала б інколи таких думок. Безглузді обіцянки. Повний холодильник їжі, в якому щодня буде м'ясо, обіцяє виборцям кандидат Олег Ляшко. Показний патріотизм та фальшива чесність. Жарти на межі здорового глузду та кілька вагонів добірного бруду, яким поливають один одного всі – від кандидатів у президенти до депутатів районних рад. Так, політики часто говорять і чинять відверту дичину. Я великий гвинчик! Набагато менше тих, які визнають це за собою. Сьогодні ми розповімо вам про пародійні партії та політиків, чиє існування справді є жартом. Ми поговоримо про те, як та коли вони виникли. Згадаємо найбільш абсурдні політичні програми та яскравих кандидатів. Ви дізнаєтеся, чому між Трампом і Байденом треба обирати Канаду. Яка собака дошкуляє Орбану? Чи справді найкраща партія найкраща? І що буває, коли несерйозні політики таки здобувають владу? Вперед, не політичні. Політична сатира та гумор існують спокон віку. Однак зазвичай висміюванням політики займалися люди поза владою. Від середньовічних блазнів до Дональда Дака нациста. Від класичних карикатур про Наполеона до мемів. Однак сама політика дуже довго лишалася надто привілейованою справою, щоб допустити туди різних жартівників. Хоча, звісно, володарі та високопосадовці теж мали почуття гумору. Але найчастіше в стилі княгині Ольги та її пранку над деревлянами. Тому появі несерйозних партій ми завдячуємо демократизації та появі масової політики. Саме на світанку 20-го століття у Австро-Угорщині з'явилася партія поміркованого прогресу в межах законності. Перша серед відомих пародійних партій. Її організував та очолив чеський письменник Ярослав Гашик. Той самий, що згодом напише історії про бравого вояка Швейка. Власне, найбільше інформації про життя цієї партії залишив сам Гашик у своєму творі. Тому подекуди важко сказати, які події з життя партії поміркованого прогресу справді мали місце, а які вигадав письменник. Рухом початку реальної діяльності партії вважаю 1911 коли відбулися останні вибори до Нижньої палати Райхсрату, представницького органа австрійської частини держави Габсбургів. До речі, в них вже брали участь українські партії. І до складу у Райхсрату потрапили письменник Василь Стефаник, також майбутні лідери з УНР – Євген Петрушевич і Кость Левицький. На жаль, вони не стали колегами Ярослава Гашика, адже отримати хоч скількість голосів партія поміркованого прогресу в межах законності не змогла. Проте вона запам'яталася своїми передвиборчими обіцянками. Так, у маніфесті партії вказано, що її творці не знають, що гарного вона може принести світові та чеському народу. Адже навіть Колумб не знав усіх чудових наслідків відкриття Америки. Крім того, виборців закликали протестувати бюлетенями проти землетрусу в Мексиці. А в нагороду за свій голос вони могли нібито отримати квитки сербської державної лотереї та кишеньковий акваріум. У своїй книжці Гашик описує по-справжньому всенародну підтримку партії на виборчому окрузі Венгради у Празі. Але, зрештою, виборці, мовляв, злякалися. І лише 38 сміливців віддали свій голос за поміркований прогрес у межах закону. Немає значення, скільки подій з історії партії Гашек вигадав для книжки і скільки насправді втілив у життя. 
Адже головною метою було не здобути голоси, а виразити протест політичному процесу Австро-Угорщині, що дожувала свої останні роки. Тому партія пропонувала націоналізувати двірників, повернути рабство та інквізицію, а також реабілітувати тварин – свиней, віслюків, собак від негативних рис, які їм приписують. На прикладі партії Ярослава Гашика можна виокремити декілька головних ознак сатиричних партій. Абсурдна програма, що має викликати сміх. Ми часто зустрічаємо нісенітниці в обіцянках і гаслах політичних сил, що обіцяють те, що виконати неможливо. Сатиричні партії доводять це до абсурду та імітують серйозний офіційний стиль виборчих матеріалів. Зазвичай ці пропозиції радикальні та парадоксальні, але можуть змусити задуматися над актуальними проблемами. Імітація активної діяльності Сатиричні партії можуть активно проводити форуми, конференції, круглі столи, дебати і симпозіуми. Створювати молодіжні крила та збирати петиції, писати маніфести та книжки. Усе це для додаткової буфонади та іронії з типових політичних практик. Але, не зважаючи на всю серйозність, справжня сатирична партія має ще одну важливу рису. Вона не прагне справді здобути голоси та владу. Інакше кажучи, пародійна партія не повинна потім виявитися геніальним піар-проєктом старого політика чи бізнес-групи. Якщо партія використовує несерйозний образ, багато жартує та іронізує над собою та своїми опонентами, проте має ані трохи не комічні амбіції та фінансування, то вона швидше за все є прикладом популізму, а не сатири. Італійський рух «П'яти зірок» заснував відомий комедіант Беппе Грілло. Партія часто ламала правила і традиції італійської політики, але не переходить межі. Зрештою, у 2018 році вона здобула перше місце в обох палатах парламенту, хоч зараз трохи втратила свої позиції. Так само сатиричними партіями не є, наприклад, піратські партії, особливо популярні у Європі. Свої піратські партії є у Німеччини, Бельгії, Польщі та інших членах ЄС. Вони теж можуть використовувати яскраві образи люблять порушувати правила і активно використовують інтернет-культуру. Проте, хоч їхні вимоги можуть звучати дивно чи ідеалістично, їх реально втілити. Зміна концепції авторського права, вільний доступ до інформації, заборона збирання особистих даних тощо. Те саме стосується вимог різних радикальних груп, зокрема анархістів, про різноманіття яких у нас є чудове відео. Тобто не кожна дивна партія сатирична. Але кожна сатирична партія дивна. Однак пам'ятайте, інколи межа між серйозним і комічним політичним проєктом дуже тонка чи взагалі розмита. Щоб краще це зрозуміти і наочно побачити, що ж це таке сучасна пародійна партія, обговоримо найпомітніші та найяскравіші проєкти у світі. Почнемо з Канади. Країни з тривалою традицією сатири про політику всередині самої політики. Вона стала батьківщиною однієї з найвідоміших несерйозних політичних сил – партії Носорогів. Її заснував у 1963 році канадський лікар, письменник і політик Жак Ферон. До того він брав участь у громадських спілках і навіть безуспішно висувався від однієї не дуже великої партії. Та чому носорогів? Усе почалося на протилежній стороні Нового світу – у Бразилії. Зі слів засновників, натхненням для партії стала історія Какареко – самки чорного носорога з Ріо-де-Жанейро. У 1958 році її на три місяці позичили зоопарку в Сан-Пауло де вона стала найпопулярнішою твариною серед відвідувачів. І на урочистому відкритті зоопарку губернатор штату і майбутній президент Бразилії сказав, що з таким плакатом Какареко була б сильним кандидатом на виборах у міську раду. І понеслося. Жарт підхопили журналісти і студенти. 
Почалася агітація за Какареко, плакати, оголошення та іграшки. Зрештою, Какареко буцімто отримала ледве не 100 тисяч бюлетенів. Так чи інакше, Какареко стала символом протестного голосування. Канадська партія носорогів протягом свого існування пропонувала саме це своїм виборцям – можливість протесту. Як казав Жак Ферон, партія вела інтелектуальну партизанщину проти канадської федеральної системи. До речі, засновники партії – вихідці з провінції Квебек, а сам Жак Ферон у майбутньому стане учасником партії за суверенітет франкомовного Квебеку. За що ж виступали носороги? Головним принципом партії носорогів була відсутність принципів. Партія обіцяла нічого не змінювати і не дотримуватися жодної зі своїх обіцянок. А обіцянки були крутими. Апельсиновий сік у фонтанах скасувати силу тяжіння, дати безробітнім право на страйк, дати всім вищу освіту, буквально будуючи більш високі школи, оголосити війну Бельгії за вбивство носорога у дитячій книжці. Деякі жарти партії були більш актуальними та гострими. Так, коли міністр юстиції Клод Вагнер виступив за збереження смертної кари, носороги запропонували створити школу шибениці для майбутніх катів. За весь час існування партії жоден її представник не переміг на виборах. Найбільшою популярністю партія користувалася у 80-х, тоді, коли її формально очолив Корнеліус І. Носоріг із місцевого зоопарку. На одних виборах вона навіть здобула понад 100 тисяч голосів, близько 1%, чого було мало навіть для одного мандату. Зрештою, у 1993 році партію розпустили за неучасть у виборах. Але у 2007 році її відродили нові ентузіасти з справи носорогів, які прагнуть націоналізувати бекон, зробити слово «пробачте» новим гаслом Канади та повернути додому магнітний полюс із Росії, де він опинився через Трюдо. Окрім того, у Канаді свого часу діяла офіційно зареєстрована лимонна партія, побудована навколо, як не дивно, лимонів та лемонізму. Інший вартий уваги проєкт – канадська партія. Взагалі-то вона не є справжньою партією, адже не зареєстрована офіційно і взагалі не має, бодай, якоїсь організації. Цей сатиричний проєкт заснували у 2012 році. Крім Кеннон та Брайан Калверт – двоє коміків з Канади. Усе почалося з відео агітації на Ютубі, де чітко і аргументовано пояснено, чому на виборах президента США у 2012 році треба голосувати за Канаду. Ми бачили ваші кандидати, і, вважно, вони вирішують нас шити. Тому ми волонтируємо нашу країну, щоб вирішити вашу країну. Також канадська партія випустила книжку, що повторює головне гасло партії. Америка, проте краще. З хокеєм, правами людини та ведмежими атаками. Що ж, чекаємо їхньої програми на вибори в США 2024 року. Тим часом у самих Штатах із пародійними партіями не густо. Можливо, усе через дуже серйозне і поляризоване ставлення до політики. Або через те, що у класичній американській політиці вистачає яскраво персонажів та дивних рухів, які й забирають протестні голоси. Проте на виборах у далекому 1940-му відбулася напівжартівлива президентська кампанія співачки та акторки Грейсі Аллен, що виступала від так званої партії сюрпризу. Пізніше вона привітала переможця Франкліна Рузвельта, а той подякував їй у відповідь. Набагато кращі справи з сатиричними партіями по інший бік Атлантики у Великій Британії. Зрештою, як інакше могло статися в Україні, де з'явився Монті Пайтон і дует Фрая та Лорі. І в Україні, де тривалий час, влада почергово належить старим партіям, консерваторам, та лейбористам. Особливістю британських сатиричних партій є яскраві образи їхніх лідерів. Дуже яскраві. Наприклад, Бас Пас Елвіс Парті, 
на чолі з Дейвом Бішопом, що, очевидно, надихався Елвісом Преслі. Бішоп хотів, серед іншого, побувати в Антарктиді і кричати льодовикам, щоб ті перестали танути. Адже це, мовляв, принесло б користі не менше за дії Біла Клінтона та Тоні Блера. Про чий дует, між іншим, ми розповідали у відео про ідеологію центризму. Високий рівень ексцентричності багато років задавав інший кандидат – Брайан Борзвік, відомий як Лорд Тобі Джаг. Зовнішній образ говорить сам за себе. Лорд Тобі Жбан у 2015 році заснував ексцентричну партію Великої Британії. Проте раніше брав участь у чи не найстарішій сатиричній партії Британії під назвою Офіційна партія навіжених буйних монстрів. І так, як і попередня партія, вона справді офіційно зареєстрована. Цю партію заснував у 1982 році виразкливий лорд Садж, лідер місцевого рок-гурту, що мав образ Джека Різника на концертах. Садж брав участь у виборах ще з 1963 року. І за книгою рекордів Гіннеса є переможцем по кількості невдалих спроб пройти у парламент Великої Британії. 39 разів. Його доля не така весела, як політична кар'єра. У 98-му році він покінчив життя самогубством. Але офіційна партія навіжених буйних монстрів продовжила жити і досі висуває своїх кандидатів на вибори в парламент. У своїх виборчих маніфестах, точніше маніякфестах, партія у різний час пропонувала. У енергетиці. Перекачувати гаряче повітря з парламенту в британський газогін. У економіці задля політики жорсткої економії почати прибирати букви з алфавіту. У екології замінити левів з гербу Англії на борсуків, як більш притаманних місцевому довкіллю. А у зовнішній політиці зробити кордон з Ірландією із м'яких губок, щоб він не був жорстким. А ось кого вони надіслали спостерігати за підрахунком голосів на одних із недавніх виборів. Чому саме у Великій Британії так багато настільки дивних кандидатів? Є одне припущення. Річ у тім, що згідно з традицією, результати виборів на певному окрузі оголошують в проміщенні, де збирають усіх кандидатів. Тому лідери пародійних партій часто подають свої кандидатури на округи з більш відомими політиками для того, щоб наробити галасу. Ось так тодішній лідер офіційної партії навіжених буйних монстрів – отримав у 2010 році спільне фото з Девідом Кемероном, що незабаром став прем'єр-міністром. Очікувано виразкливий лорд Гоуп програв. Не вперше і не востаннє. Лише подивіться на кількість його компаній. А це вже його високість лорд Бакетхед поруч із Терезою Мей. Лорд Відроголовий неодноразово брав участь у британських виборах починаючи з 1987-го. Хоча під цим образом ховалися різні люди. На виборах 2017 року він має спільне фото не лише з майбутньою прем'єр-міністеркою, а й з виразкливим лордом Гоупом. 2017-й взагалі був дивовижним роком для британської політики. Вочевидь, пристрасті навколо минулорічного голосування за Брекзіт підігріли інтерес до висміювання політики. Через що і з'явилися кандидати на кшталт пана рибної палички. Натомість програма галактичного лорда Бакетхеда відома. Заборонити усіх лордів, крім нього самого. Провести референдум з питання повторного референдуму на Брекзит. Легалізація полювання на мисливців за лисицями. Та надати безкоштовні велосипеди для кожного. Але на 
навіть з такими обіцянками він програв Борису Джонсону у 2019 році. Uh, так само, як і вже згаданий лорд Тобі Жбан. А от кому вдалося виграти, то це не серйозним партіям у Європі. Класикою Центральної та Східної Європи стали так звані «пивні партії» що виникли у посткомуністичних країнах. Найбільш успішною стала польська партія любителів пива, яка на перших вільних виборах отримала 16 із 460 місць у Сеймі. Пройти у парламент їм допомогло дуже ліберальне законодавство з прохідним бар'єром у всього 1%. Наскрізною ідеєю цієї партії було розпиття пива замість горілки. А в цілому любителі пива займали консервативно-ліберальні позиції. Свої пивні партії були у Східній Німеччині, Чехословаччині, а згодом Чехії, Угорщині, а також Білорусі та Росії. Щоб додати ложку дьогтю до цієї бочки дьогтю, ось вам ще один малоприємний факт. До керівництва певної партії в Росії належав той самий зрадник Пальчевський. Та в нас була своя українська партія шанувальників пива, що діяла 10 років. Вона визначала себе як ліберально-центристська, а головною метою ставила вихід із глибокої кризи. Але про Україну поговоримо наприкінці, а зараз повернімося до країн на Захід. Зараз певні партії переживають за небо. Крім хіба що Австрії, де з 2014 року діє своя певна партія серед акцій якої – відкриття пивного фонтану у Відні. А от найвідомішою сатиричною партією у Німеччині є «Партія». Так, назвою цієї партії є абревіатура «Партія», що розшифровується як «Партія за працю, верховенство права, захист тварин, просування еліти і низову демократичну ініціативу». Крім того, це натяк на тоталітарне минуле коли існувала лише одна партія, і не треба було уточнювати. Партію заснувала команда сатиричного журналу «Титанік» у 2004 році. Основна програма партії досить стандартна – свобода, рівність, екологія, боротьба з безробіттям. Крім останнього пункту, вони вимагають об'єднання східних федеральних земель Німеччини у так звану «зону спеціального управління». Іронія в тому, що так у ФРН називали окуповану СРСР Східну Німеччину. У своїх передвиборчих програмах партія «Партія» більш радикальна. У 2014 році вона йшла до Європарламенту з гаслом «Так Європі, ні Європі», виступаючи водночас за і проти ЄС. Серед ідей – паркан навколо Швейцарії, введення квоти на керівних посадах для ледацюг, і запрошення США до Комітету з антиамериканської діяльності. У наступні роки вони також вимагали захоплення в полон Ердогана, прив'язати зарплати менеджерів до розміру їхнього бюстгалтера, щоб покласти край гендерним дискусіям. Партія має молодіжне крило, що називається в честь генерального секретаря партії Томаса Гінтнера. Тобто Гінтнер Югенд. Ну ви самі розумієте, до чого це. Партія взагалі схильна до провокацій. У 13-му році її лідер Мартін Зоннеборн йшов під гаслом «Я – це Обама», а також відбудовував кордон між частинами Німеччини. Утім, свою ідеологію партія описує як ультрацентристську. З 2014 року лідер партії стабільно потрапляє до Європейського Союзу через низький прохідний бар'єр і викладає свої виступи на YouTube. Крім того, у 2020 році Марко Бюлов Депутат від соціал-демократів у Бундестазі перейшов до партії, забезпечивши її першим і поки останнім місцем у німецькому парламенті. Так, не дуже значні успіхи, але більше за пана рибну паличку. Можливо, тому партія потроху відходить від очевидно абсурдних вимог і більше нагадує кумедну, популістську, але таки серйозну партію. Ще більше ця трансформація помітна у партії угорського двохвостого собаки. 
про яку ми згадували у нашому відео про Угорщину та Орбана. Двохвостий собака з'явився на світ у 2006 році, як сатиричне об'єднання різних митців, а у 2014-му партію офіційно зареєстрували. На перших виборах партія обіцяла вічне життя та безкоштовне пиво. На виборах 2018 року метро в усіх районах та населених пунктах. Щоправда, це будуть стаціонарні станції без вагонів та рейок. Також партія обіцяла затопити вулиці водою, щоб не було заторів та зменшити територію Угорщини, щоб по ній було зручніше подорожувати. Кордони Малої Угорщини, очевидно, співпадають з межами так званої Великої Угорщини на теми якої активно грають ультраправі та сам Орбан. А державний борг, звісно, розігрувати у лотереї. Але на останніх виборах у 2022 році партія угорського двохвостого собаки йшла з досить серйозною програмою. Державні закупівлі, проблема прозорості, розвиток демократії. Партія відмовилася брати участь в об'єднаній коаліції опозиції проти Орбана та партії Фідес. Вона отримала ледве більше 3% і не подолала прохідного бар'єру. Тому голоси, які могли дістатися коаліції, пішли в нікуди. Утім, лідер партії і Гергей Ковач заявив, що поразка опозиції навпаки підтвердила рішення двохвостого собаки. Схожі суперечки були і у 2018 році, коли сатирична партія отримала 5 хвилин на телебаченні. Рідкісна подія в Угорщині, адже опозиція не часто пробивається на проорбанівській медіа. Що ж, глядачі отримали 5 хвилин кудахкання чоловіка у костюмі курки. Кот кодеч, кот 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 кодеч, 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 кот кодеч, кот кодеч, теч кодеч. Чи було це марнуванням часу, чи навпаки яскравим протестом, який привернув більше уваги за будь-який виступ? Пишіть ваші думки в коментарі. Наприкінці подивимося на партію, що свого часу досягла помітного успіху. Адже не дарма вона називається найкраща партія. Я хижак ісландської політики. І я прибулець, з яким ніхто не знає, що робити. Тому питання полягає в тому, чи є тут десь Артнольд Шварценеггер. І я думаю, що його тут немає. Так описав себе у місцевій телепередачі Йон Гнар, мер Рейк'явіка. До створення у 2019 році найкращої партії він був відомий як актор і сценарист у гумористичних телевізійних проєктах. Рік створення партії – не випадковість. Зовсім недавно по Ісландії вдарила світова економічна криза. І на тлі її наслідків ідея сатиричної партії захопила ісландців. Найкраща партія пропонувала побороти корупції, очоливши її та зробивши відкритою. Надати безкоштовний доступ до басейнів та рушників, поселити білого ведмедя у місцевий зоопарк та відкрити Діснейленд. І взагалі бути найкращою і найдемократичнішою партією. Зрештою, найкраща партія зайняла найбільше місць у міській раді Рейк'явіку у 2010 році і утворила коаліцію з соціал-демократами. А її лідер Йон Гнар став мером столиці до 2014 року. Найбільше його термін запам'ятався яскравими заявами та образами. На гей-параді та на різдвяному привітанні. З Леді Гагою та ще раз на гей-параді. Йон Гнар описував свою партію як анархо-сюрреалістично. Про те, що він, що найкраща партія, швидко посерйознішали після перемоги. Урізали видатки, звільняли бюджетників та об'єднували школи. Рейк'явік оговтався після кризи 2008-го, і рейтинги Гнара були високими. Утім, він відмовився від другого терміну мера, а також від участі в президентських перегонах, хоча мав найвищий рейтинг згідно з опитуваннями. Наразі колишній мер є членом соціал-демократичної партії, а його власна найкраща партія припинила існувати, виконавши своє призначення. В Україні зараз немає сатиричних партій, які б справді імітували серйозну політичну діяльність з метою висміяти її. Так, у нас був і Василь проти всіх з виборів 2010 року, і політична партія Блок Дарта Вейдера, офіційно зареєстрована у Мін'юсті. 
Однак вся її діяльність обмежилася висуванням чергового Дарта Вейдера у Верховну Раду. Також є зареєстрована інтернет-партія України. У 2014 році вона теж висувала Дарта Вейдера на вибори мера Києва та Одеси. І теж до Верховної Ради. Разом з Чубакою... Ми знаємо дуже добре, що Чубака специфіцірується на масажі простати. Палпатіном та майстром йодою. Програма Вейдера, звісно, була іронічною. У Києві він пропонував анігіляцію бюрократії. Квіти для жінок на 8 березня. Програму киянам Сало та перенесення Чорнобиля на 60 кілометрів від міста. Однак, як така, інтернет-партія України – це у найкращому разі піратська партія. А у найгіршому – не дуже вдалий популістський проєкт. З розрахунку здобути протестні голоси у вкрай складний для країни час – 2014-15 роки. Вона активно використовувала елементи пародії та висміювання. Але вони не були першочерговими. Те саме стосується і «Слуги народу» та Володимира Зеленського. Багато жартів, неформальне спілкування, іронія над собою та іншими кандидатами. Однак мета не лише сатира чи пародія, а таки справжня перемога на виборах. А виборча програма не містить такого ж абсурду, що був, наприклад, у найкращій партії. Тому так, Ляшко та радикальна партія теж не є пародійним явищем, а політичним проєктом зі своїми не дуже смішними цілями. Усі сатиричні партії, які ми згадували у цьому відео, виникли в умовах стабільних партійних систем та з великою кількістю обмежень та правил у політичній культурі. Тим часом в Україні навіть серйозна політика занадто часто стає фарсом і невеселою комедією. Навіть в умовах повномасштабної війни. Так чи інакше, українську політику набагато ефективніше висміювати все-таки з боку, як це робило телебачення Торонто чи стендап-коміки. Друзі, думають, оскільки я вчився на порядолога, то я краще розбираюся в українській політиці. Ну, це насправді не так, тому що українська політика і політологія – це супер різні речі. Політологія тільки гірше мені зробила, тому що чим ти більше вчиш політологію, тим ти далі від української політики, тому що... Права держава Гегеля, політія Арістотеля та Ілля Кива, воно ніяк не складається, коротше, в пазл. Щоб не додавати ще більше легковажності і без того легковажній політиці. Утім, Україна – демократична країна. Тому після завершення війни та повернення до політичної рутини, а ми віримо, що цей момент таки настане, ніщо не завадить появі пародійних політичних сил на кшталт європейських чи канадських. Проте краще, щоб у нас спочатку сформувався схожий рівень політичної відповідальності і традицій. Інша річ, як сприйме повоєнне суспільство таких кандидатів і такі партії. А для найшвидшої перемоги ми просимо вас далі підтримувати ЗСУ. Збори, яким ми довіряємо, завжди під лінками в описі. До зустрічі, неаполітичні!